ഐ മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാനായി ചോദിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഹരിത വിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പ്രൊമോ വീഡിയോയിൽ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ ചുവടെ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുക ആനിമേഷനിൽ ചേർക്കേണ്ട പശ്ചാത്തലമായി എച്ച് വി ത്രീ ബി ജി ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രവും ഹരിത വിദ്യാലയം എന്ന ടെക്സ്റ്റിനായി എച്ച് വി ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രവും ഉപയോഗിക്കുക എച്ച് വി ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രത്തിന് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ക്രമീകരിക്കുക ഹരിത വിദ്യാലയം എന്ന ടെക്സ്റ്റിന് ആനിമേഷൻ നൽകി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക ഈ ആനിമേഷൻ എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എക്സാം ടെണ്ണിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ആനിമേഷൻ യൂസിംഗ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ടു ആഡ് ദ പ്രൊമോ വീഡിയോ ഓഫ് ദ റിയാലിറ്റി ഷോ ഹരിത വിദ്യാലയം ടെലികാസ്റ്റഡ് ഓൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ യൂസ് ദ ഇമേജ് എച്ച് വി ത്രീ ബി ജി ഡോട്ട് പി എൻ ജി ആസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ദ ഇമേജ് എച്ച് വി ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ആസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോൾഡർ ഇമേജ് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് എച്ച് വി ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ടു ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ആനിമേറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഹരിത വിദ്യാലയം ആൻഡ് റൺ ഇറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ദ ആനിമേഷൻ ടു എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി അപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് സിൻഫിക് എന്ന രീതിയിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് തുറക്കാം ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചിത്രം ചേർക്കാം എച്ച് വി ത്രീ ബി ജി ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇമ്പോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ചിത്രം അവിടെ തുറന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹരിത വിദ്യാലയം എന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ചിത്രം ചേർക്കണം അതിനായി വീണ്ടും ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എച്ച് വി ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്ത ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മുകളിൽ കോർണറിലുള്ള ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഹരിത വിദ്യാലയം എന്ന ചിത്രവും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ സർക്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചിത്രത്തിനെ ആവശ്യമായ പൊസിഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഹരിത വിദ്യാലയം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് ആനിമേഷൻ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത രീതിയിലുള്ള ആനിമേഷൻ നൽകുക എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ അവിടെ നൽകാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഹരിത വിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും വലിപ്പത്തിലേക്ക് മാറി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആനിമേഷനാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിനെ വളരെയധികം ചെറുതാക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അവിടെ ചെറുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് സർക്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ആനിമേഷൻ മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ആ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് കാണാം ആ ഷെയ്പ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ടൊരു റെഡ് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആനിമേഷൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ സീറോ ഫ്രെയിമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ സീറോ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഒഴിവാക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഫ് എന്ന് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നൂറ്റി ഇരുപത് എഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓറഞ്ച് സർക്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഇമേജിനെ വലുതാക്കാനാണ് പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആനിമേഷൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയൽ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ റെൻഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഫോൾഡറിൽ ഏത് പേരില്ലെന്നുള്ളത് നൽകണം അതിനുവേണ്ടി ചൂസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം ടെൺ ആണ് അതിനാൽ എക്സാം ടെൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുറന്നു വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാം ടെൺ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോയിൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഴുവനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അണ്ടർ സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫൺ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കാം ജി ഫോർ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും ഓർക്കേണ്ടത് ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായി നൽകുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ വീഡിയോയെ റെൻഡർ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി റെൻഡർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ റെൻഡറിങ് എന്ന് കാണിക്കും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഫയൽ റെൻഡേഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുശേഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക